。大家好，我是橘子，看我们家的柜子哈，今天回来，呃，感觉像买了一个新的一样，焕然一新。这个是，呃，昨天强子买的油漆，我把他们两个把它给粉刷了一下，你看，我把他们粉的平平整整的哈，然后这红、嗯、买的是红色的，特别的漂亮，感觉像一买了一个新的柜子一样。纱窗玻璃都换的是新的。是不是感觉跟新一样？你家那个边儿坏了，我是说，找个边儿，然后要订上来。哦，这是的，那个之之之前坏了，这俺爸又弄了一个，这个给买的了。你不是说，是吧？唱我找的找人家的句，宽，宽也宽，太宽。这边弄的可中吧？你不说，感觉给这是一体一样，这长度啊，这宽窄啊，我都锯了，找个找个锯锯的。嗯，可平整。不锯长，你不能。是的，你看咱那个柜子哈，刚才说的是一直看着不好嘞，想整的，在这舍不得弄，这一翻新一弄。这跟新的一样啊，平平整整的，这还是有点粘嘞。嗯，摸着还粘住的有。啊，金小姐，你又弄一下吗？金小姐，我我分开一点。因为那个绿色不好覆盖，昨天都刷了好几遍。然后。这是可平整的啥的。原原来这胖了都没有粘起。啊。我贴的这透明胶布，要解开是吧？你给分刷，那刷的，那这个光藏着点儿。嗯，给它解了。我给它解了，你看这这玻璃，你一刷，俺都藏玻璃，不好擦不了。是的，这个呃纱窗还有下面的玻璃都是换的新的，也总这结实啊，这木头打的是吧？是木。嗯，找木匠老师打的结实。你后边弄的也可平整啊。后面我也刷了。后边也好盖吧，都盖的都看不见了。都都都不盖了。嗯，中弄的，刷的可巴结，可拍了。成本三十五块钱，连起带刷都带那个吸湿料。啊，这肯定就买一个，比那个买一个强啊，买一个呢，最少你得花个五六百吧，这样的柜子。纯实木的呀，这是。纯实木的。这这这我感觉不是。自己家的木头。自己自己的木。当时请师傅还专门另外付工钱。呃，当时打的时候不是这一个柜子哈，就是呃那个客厅里的那个什么木质沙发，还有那个调机什么茶几都是一体的，都是请人家打的。是的，是的就是四木的比较贵一点。木质的肯定贵。木质的贵，木的不贵，拿不下。你看，最普通的木质，买那个几百块钱。中，可漂亮，可巴结。焕然一新。嗯，可新是吧？看可新，红色也好看。仔细看，爷爷缝的过柜子漂亮不？你说漂亮，爷爷那柜子漂亮呗？红不红？咱去看一，咱回来看看来。看红不红？爷爷，里面有啥东西不？咱走着看看，好看呗？好看，漂亮吧？你看，你看，刷的可好哈，别在这儿里刷的。嗯，漂亮是。嗯。妈妈姐。好。这都是在做饭用。这是啥？这是啥？河南话很标准呀。这是板栗，板栗，这不是你，这不是，这是什么？那现在又学了啥？板栗烧菜吃今天啊，好不好？想不想吃？想吃，哪想吃？都想吃，你跟妈说。管家呀，啊，管家呀，好，中午再吃啊，中午再剥开咱呀。等一下，我买这板栗的。这一堆不到七块钱。这是什么呀？这是板栗。这什么，爸爸？板栗。啊，四万个为什么？板栗。俺每天都问。为什么？板栗。这是什么？板栗。板栗。什么？排骨，你说。这是肉肉。啊，这这是肉肉。这是给你做肉肉吃哈。嗯，奶奶，宝宝。好，奶奶，宝宝，走。我说，那你看见蝴蝶了？你在这里，咱们的蝴蝶花上那一个蝴蝶。飞了，嗯，漂亮吧？蝴蝶，蝴蝶。咱把它在咱花上，咱不逮它哈。咱的蝴蝶花漂亮吗？咦，又来了，小蝴蝶来了。哎呀！漂亮吗？漂亮。什么？哎呀，摸到。啊，四万四万个为什么？啊，看看那我问问干什么？什么？爷爷摸到多肉肉。切肉肉的，走吧。爷爷摸刀的，给剥肉肉吃哈。好。剥完你吧。
今天我们做板栗烧排骨，我这边在发着面，待会我们做个面食，做个麻花花卷先把面给发上，面粉准备好了，这个是我用温水化开的酵母粉，给它加进去。加点白糖，促进酵母发酵。和面。妈妈，妈妈，妈妈，这是谁呀、啊？树叶。现在几个卖的排骨不错呀，多少钱一斤呀、啊？现在十八块钱一斤，这个是井排啊。啊，井排就贵了一点。啊、还有十三块钱一斤的。啊，这井排贵。你看，我给它剁剁。之前卖排骨在家做排骨。很多朋友说怎么不让，就是在超市上人家剁，人家剁他都用机器割的嘛，他割完之后回来其实很，你才要自己剁一下，有的时候他可能给你割的长短、长的长、短的短，而且都得连在一起，回来你还得用那个刀给他剁开，所以说我都是让他们离开，有的时候然后拿回来自己索性自己剁了。有时候要是去菜市场的话。可以让人家给剁一下。对，那老板的刀工非常棒。你想想切短的，切短的；想切长的，切长的。对，这是菜超市买的，然后在家里面也有工具，拿回来都自己剁了。如果没工具的话，可以让人家给剁剁。是的。洗净的排骨，凉水下锅，焯个水，放葱姜、料酒。大火烧开，打一下粉末，排骨焯好水，把它捞出来。上面把这个板栗，想办法把这个皮给它剥了。咱没有那专业的工具啊，先给这个板栗上，上面给它打个花刀。打过花刀的这个荔枝，我们再开水里给它焖一下，水已经烧开了，我把它倒进去，盖上盖子，焖三分钟。焖了之后，给它过一下凉水。这边趁热。我和我妈打把手，把这个荔枝皮给它去一下。这外壳儿这，你给它打了花刀了，好去。这里边的慢，这慢慢的，我也给它剥掉它，慢慢的剥吧。那。这没有那种专业去的荔枝的去皮的工具。皮儿去掉了，这这里面还有一层皮儿的，我看这样能去掉不？今天这个板栗的皮儿不知道怎么回事哈，这个方法也用了，就是这个皮儿比较难去一点儿。这儿生皮不好去，不用小刀给它刮的哈。这不影响吃它的，这也不影响吃。也可能不是季节吧。是<笑>这不知道咋回事，平常感觉没那么难去、啊。好了，刮也刮干净了。嗯。你看这荔枝，那皮儿去的哈。难看不？关键是难看好看的，咱自己吃的，咱不是卖的。<笑>
，费了一些时间，终于把这个板栗的那个皮儿给它去了，去掉了哈。去的也不是很完美，有点凹凸不平。对，我先说声对不起啊，我不该买板栗，给你惹麻烦了哈。花了好长时间，也也没有去好。没事儿，咱不是想着咱换一个口味尝尝吗？天天放土豆的，咱放点板栗尝尝，是吧？那土豆是土豆的口味，板栗是板栗的味儿，不一样的味道，是不是？行行行，没事儿，反正就是咱都是自己吃的，是不是？咱也不管它外形怎么样了，反正好吃就行了。尝一尝，我放锅里去。下面我们来炒排骨，我们先炒点糖丝，放一把冰糖。糖丝炒好，下排骨加入准备好的葱、姜、蒜，还有大料，再放一小豆瓣酱，放上生抽、老抽水给它炖，面开了，把面给它取出来，揉一揉排气。把这个面给它擀成大的面皮，在面皮上我们给它刷点油，先倒点油。撒上盐，撒上切好的葱花，在上面再撒一点干面粉，这样画着有层次。再把面皮给它叠起来，再把它切成小剂子，取出两个小剂子，给它落到一块然后用一根筷子给它压一下。再给它拽一下，拽了之后给它拧成花卷形状。这样做的花卷非常简单，就是把它拧一块就行了，拧成一个花卷状、麻花状。排骨炖的差不多了，把板栗放进去，又切点胡萝卜，加上盐，调个盐味再放一勺胡椒粉。接下来我们把做好的这个花卷给它放进去，麻花大花卷，直接放到这个汤上，给它蒸熟。
，盖上锅盖，把花园焖熟。时间到，出锅。先把这个花卷给它取出来，看一下，再蘸上汤汁的特别的那够味儿。把排骨和菜铲出来。干嘛呀？你要吃什么？吃肉，吃肉肉，吃肉肉，我给你加一个，然后我给你加一个，然后哈。一个白娃娃。啊，一个都在。吃吧，吃吧，吃吧。肉肉香不香呀？一个。我一个，好好，我一个，我先给你加一个，然后哈。吃吧。尝尝咱那花卷大麻花馒头，嗯，吃吧。看，这么多白糖，欢迎大妈妈。黑糖花卷麻花，嗯，开糖汁儿，麻花卷儿，嗯，带糖汁儿啊，嗯，这香，这香又香，嗯，怎么那么吃的？怎么还酸呢？麻花花卷馍，然后都糖汁儿，是的，是的，有那肉味儿，还肉味儿，这都是肉汤，还香馍，是的，香馍吧，嗯。都是吃肉肉的，肉、嗯、香，肉香，嗯，吃肉，尝尝排骨，排骨味儿可离谱了。是的，这排骨腌着可好看。嗯嗯。那排骨，软烂肉味儿，这点味儿可好。嗯。我要不。肉很软烂。我要，我要不。那特别离谱，都掉了。干皮不要不了，哎，早不早不了，是吧？嗯，是吧？在吃板栗，在板栗可以搁这里炖，肯定好吃。嗯，尝尝。还面还有点甜，比土豆强。比土豆强了。土豆土豆是土豆味儿，板栗是板栗味儿，是不是香甜呀，爸？给土豆土豆是面哈。土豆是面。嗯，不一样，还是咱换换换味儿，还有点香，还有点甜，口味不一样。我喜欢吃这个板栗，感觉土豆肉挺麻烦的。麻烦呀！吃这个土豆土豆的麻烦。今天不太幸运，你看今天弄的也可可感觉可可顺手啊，今天那个皮有点难去，他吃了几块了，小人。那个那个排骨，那个皮，感觉都香的。嗯，他喜欢吃肉肉。这花卷跟你爸俺俩都吃中了，是吧？嗯，我也吃中了。有糖汁儿，哈，香麻花馍，这糖汁儿很香，香。老早吃麻花不要钱呀？那啥子呀？这不要钱吃好几个。对。你看咱俺都糖汁儿可有味儿。嗯，这糖汁儿可可香。真的，不要钱也管我也管自己。哈。这板栗吃的还不错哈。是的。先脆皮的时候。有点麻烦，去的也不是太好。都这个种，咱搁家吃都这，主要卤味好吃这种。但是烧出来挺不错的，面甜哈。嗯，好面。要吃菜吃菜，这菜菜炖的可软了。是的，你看这排骨，特别离谱。啊，一摸那个骨头都掉了。俺焖那个花卷肉小锅焖的，你看排上不排上？软了，啊，脱骨。再吃个花卷儿，这个花卷特别的香。就是香。嗯。喝点米粥啊，小孩都喜欢喝米粥。嗯，也不知道咱喂的，自己喂的。哈哈哈哈哈！省劲儿吧？省劲儿嘞